Ich bin Max Fabian Wolf Jürgens, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Küritz, das liegt in Brandenburg und ich habe eine Initiative, die heißt Jung gegen Rechts und diese Initiative soll junge Leute dazu motivieren, sich mehr mit dem Thema Rechtsextremismus und Intoleranz auseinanderzusetzen und vor allen Dingen sich mehr dagegen zu engagieren. Gleich am Anfang, als wir Jung gegen Rechts gegründet haben, sind wir in die AG gegen Rechtsextremismus eingeladen worden im Bundestag. Und jetzt gerade vor kurzem sind wir auch von Martin Schulz tatsächlich nach Straßburg eingeladen worden. Wir sind im Internet sehr präsent. Wir haben eine eigene Facebook-Seite, Jung gegen Rechts, wo wir alle unsere Aktivitäten posten. Wenn es was Neues gibt, dann posten wir das. Wir machen jedes Jahr eine Polenreise, wo wir mit Jugendlichen aus Polen und aus Deutschland ins Gespräch kommen wollen, in Jugendbegegnungsstätten. Wir besuchen Städte wie Warschau, Krakau, Auschwitz, besuchen dort Gedenkstätten und KZs und uns ist gerade dieser internationale Austausch wichtig. Das ist natürlich ein sehr ernstes Thema, aber es macht auch sehr viel Spaß. Die Initialzündung der Initiative Jung gegen Rechts war ein Besuch in der Sendung Gottschalk Live. Und da haben wir da tatsächlich das erste Mal gemerkt, dass äh, wir auch sehr viel Resonanz kriegen. Dadurch, dass wir selber jung sind, äh, wissen wir ziemlich gut, äh, wie wir mit den jungen Leuten sprechen müssen. Und ich denke mal, junge Leute lassen sich auch eher auf ein Gespräch mit uns ein, als mit etwas älteren Leuten. Und wir haben auch eine andere Herangehensweise daran, weil wir halt Aktionen machen mit den jungen Leuten, wie zum Beispiel Fußball spielen. Mit unserer Fußballmannschaft, dem ersten FC Absturz, kommen wir ganz schön rum. Zum Beispiel am Wochenende waren wir in Hamburg beim Kicken gegen Rechts Turnier, wo ich mir leider auch diesen Schulterbruch zugezogen habe. Voller Einsatz. Ich habe nicht gegen Rechte gekämpft, aber auf dem Fußballplatz. Und wir haben jetzt sogar unser eigenes Fußballturnier organisiert. Bei unserem Turnier kommen über 25 Mannschaften aus ganz Deutschland zusammen. Wir kicken aber nicht nur, sondern es wird auch Infostände geben zum Thema Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Es kommen Zeitzeugen für Zeitzeugengespräche und es wird auch Experten geben, die erzählen, wie man Rechtsextreme erkennt. Und das Ganze versuchen wir dann so ein bisschen zu bündeln. Die Rechten fühlen sich natürlich schon auf den Schlips getreten von uns, auch gerade da in der Gegend, wo wir wohnen, also in Küritz und in Europin. Äh, gerade neulich wurde über uns hergezogen in einem rechten Hetzblatt. Und das ist natürlich schon ein Zeichen dafür, dass wir was erreichen, also dass die uns wahrnehmen und dass die sich auch bedroht von uns fühlen. Ich finde es schon irgendwie cool, dass wir auf verschiedenen Ebenen Anerkennung bekommen, äh, ob es nun im privaten Umfeld ist, in der Schule, äh, aus der Politik oder tatsächlich in den Medien dann äh, Resonanz bekommen. Das gibt uns schon wirklich das Gefühl, dass wir was erreichen und das motiviert uns auch weiter zu Sie genau, motivieren sich mehr dagegen zu engagieren. Was mich tatsächlich antreibt, ist der Gedanke, dass wir in Zukunft in einem Europa leben, wo es keinen Rechtsextremismus mehr gibt und wo Jugendliche nicht mehr in der Gefahr stehen, mit Rechtsextremismus konfrontiert zu werden.